是七少商吗？兵器是剑，剑很快。老二和老三他们几乎没怎么还手。方圆百里，除了七少商，恐怕还没那么快的剑这两口棺材就放在这儿，不杀七少商，不许收敛了他们。杀不了七少商，我进去，把他们先收了，再打口棺材。留给七小生，七小生，这儿，大当家的，这儿离螃蟹河不远，这儿。停下来，我不会停车。小玉，见车超车，好不快活，却不知道怎么停车，被你害死了。嗯、婉清姐姐，马跑了怎么办啊？你当马喽？啊！老八，把咱们的马给他们。姑娘，这匹马，你，你脸怎么了？美人痣不会这么多吧？哦，我知道了，你这是上火了，火气太大，一定要多喝水。让我看看，看什么看呢？你没有长过水痘啊？哦，是水痘啊，嘿嘿，挺好看的，挺好看的。啊，对了，姑娘。嗯，看你们挺可怜的，把这匹马送给你们。我告诉你啊，这可是一匹打过仗的战马啊，他听得懂人话的，不要使劲赶他，要夸他，要跟他说你跑得真好，跑得真好。然后你吃饭的时候要先给他吃，喝水的时候要先给他喝，这样呢他就能听你们的，知道吗？哦，对了，嗯，多喝水啊。嗯，好了，哎，我刚才教你停车，你学会了吧？嗯，小心点啊！哎，这
离连营寨还有多远啊？还有一箭之地。哎，那你们还要往前走啊？你们不知道吗？雷家庄方圆百里是不许马车进入的，如果进去了，一准会被扣下。哦，你们没遇到来盘查的霹雳堂的人。霹雳堂你们知道吗？是这儿的黑道。我和姐姐就遇上了，盘查了我们好长时间，他们见我们是女子才放的。这样，我们也得去。驾，驾，驾，驾，驾怎么才能避开霹雳堂盘查的人？要不要绕开雷家庄，去神威镖局啊？绕开雷家庄，就要走碎银渊。咱们再也不能受攻击了。我知道，现在不是逞英雄的时候。我们只有活着，才能报仇。我想想，是穿越雷家庄，还是绕道走碎云渊？可是现在这两处，都一心想要杀我。嗯、过了这道山梁，就是螃蟹河的上游。过了螃蟹河的上游。就进了雷家庄了。说这儿有条大河，河在哪儿啊？前面就是螃蟹河，就这儿啊。嗯。初到雷家庄的时候，每年入冬，我都和东雷镇镇雷卷，在这个潮湿的麦地里面抓大雁。河没了都不知道。
是善，是痛，是缘。既然这样，咱们从今天开始割袍断义，华帝绝交。当家他怎么散起步来了？顾惜昭的狗腿怎么还在找我们呢？走雷家庄，不绕碎云渊。好，就走雷家庄。这辆车不能再坐了。老八，把马杀了，扔到山崖下去。杀了。雷家庄和顾惜昭都在打马车的主意，寻找大当家，咱们不能留下蛛丝马迹啊！啊，算了。你把马给我留下吧。哎，大当家，我不能和你们一起走了。为什么？因为我的伤太重，我不能再走路了。我先找一个地方运功疗伤，等我伤好了就去找你们。也好，自己小心。嗯。大当家，这烟杆和荷包，是钩子生前给我留下的，是他表妹死前给他留的。他托付我交给你，请你帮他送到他表妹的坟上去。嗯，要想帮钩子完成这个心愿，大当家依旧得活着。就是死，死以前也要帮老四完成心愿。不许说死，咱们山寨的规矩，不能说死字。红袍太显眼了，我想和大当家换一下身上的袍子，以便于隐蔽。你们拿着它去雁门关，那儿有一个客栈，能管你们吃饭喝水，想吃什么都行。老八，记着我的话，脑袋掉了算什么？把你保护好，大当家。嗯，一生一世。知道了，红毛姐。咱们还是一起走吧，我可以背你的。来，不用了，老八、啊。我的伤在心口。哦，你们快走吧。那我们走了。走了，红毛姐。回头看看我吧，从今以后，再想看我，恐怕难上加难。还要托付你一件事，在咱们乌鸦岭废屋边，还有半片墙没有倒，上面是老六给大当家画的像。你把他送到碎云渊去，告诉西红磊，大当家心里只有他，他的心里只有江湖第一美女，碎云渊毁诺成的西红磊。嗯，不要只想着帮助大当家报仇雪冤。还要成全他和西红磊，知道了。把我的话刻在心上，保重，红包姐。
马儿，不要叫，咱们就这么看着送他们走。他们消失在山梁后了，他们走了。好了，走了。大当家的袍，让我把脸埋在里面待一会儿，就把你穿上。像不像大当家？就在附近。水云渊的方向，快发简件通知顾大当家。小玉，这是哪儿啊？玉，我也不知道啊，好像这不是去连云寨的路啊。哎呦，好不容易千里迢迢来寻你相公，现在又迷路了。嗯，这哪里像寻亲呢、啊？不知道的还以为有什么十万火急的军务要赶呢。那叫六百里青排挤脚地。姐姐。
那你思念顾相公，是不是也算是六百里金牌级脚弟啊？胡说！想想啊，真是好笑。咱们两个还觉得自己本事大，能自己去闯荡江湖了。你就别好笑了，现在迷了路怎么办？哎，姐姐，嗯，你快看，那边好像在烧荒。若是烧荒的话，定有人在那里，不妨去问问路吧。哎，说话要客气点，知道吗？这里可是连云寨脚下，咱们顾相公可是威震天下的连云寨的大寨主，仗义勇为，智勇双全。他们要是知道你是顾大寨主的夫人，还不立刻亲自赶车把你给送到连云寨去啊？谁教你的这些夸赞人的词儿？还不是你一路上尽夸他。我们快去问路吧。大老家的，是不是这儿？哦，红包姐说到了这儿就什么都不用担心了，有好吃的好喝的，还可以痛痛快快的睡一觉。嗯、掌柜的在哪儿呢？我就是这里的掌柜。客人不多，就靠说个书、唱个曲的招揽生意。过去这里的生意可红火了，人呢数都数不清。现在，哎，不行了。我记得我来过这里。这块树匾，以前是写着“斜阳古柳雁门战”。复古古书正作场，怎么改成了一天一碗牛肉面？力拔山兮气盖世啊！你是江湖人，我们客栈曾来过几个江湖人，少东家就是跟他们跑了，这一走啊，就是五年呐、啊，连家也不管了。哎，哦，对了，有人让我们把这个东西交给客栈里的人，说客栈的人见到他就会安排我们吃住。什么东西？红袍。红袍，少东家他自小被当男孩来养，女扮男装，习武。骑马，嗯，哎，你们见到马槽里的鱼了吗？他在的时候不让杀呀，我们也没敢杀。可这一养就是五年呐，少东家。二位客官，想吃点什么？牛肉面吧。五年前九月的一天，我这客栈来了个玉树临风的江湖人，进来就说要一碗牛肉面，说一天一碗牛肉面，力拔山兮气盖世。看到这个店里乱。就对少东家说：“能不能打扫的漂亮点儿？”少东家说：“行。啊
王家进去了，那江湖人吃完了面就要走。这时，少东家出来了，换了身女儿装，就穿着这件红袍子。所有吃饭的人都看傻了，他们哪儿见过这么美貌的女子啊？那碎云渊里的西红泪也不过和他一样好看。少东家就问那江湖人：“我漂亮吗？”那江湖人说了句：“果然漂亮。”就走了。不久以后，少东家把门口那两块树匾改了，就追他去了。这一走就是五年，连家。哎，都不管了。大道家的，那人莫非是红红袍姐？少东家说，如果他要是死了，会让人把这红袍子给带回来的。老先生，你是？我姓阮，我是掌柜的。也是这儿的东家，少东家是我的女儿。老人家，别难过。老爸，跟我来，我们。
都没有了，那也没了。我是不是在做梦？是梦，就不要叫醒我。不是梦，不是梦，为什么天还是空的？别说话。要不要先治一下？我在给兄弟疗伤，先不用了。呃、他伤得很重，脸色很难看、呃。他是你什么人？兄弟。兄弟？可他是女孩子。我一直叫他兄弟。你怎么了？是不是有什么深仇大恨？是不是遇到了什么江湖仇杀在逃亡？姑娘说话像是走江湖的。不瞒二位，我相公也是武林中人。他现在正在连云寨附近，如果你们需要帮助，我想我相公一定会鼎力相助的。多谢姑娘的好意。我们身负血海深仇，不得已才借你的马车一用，来躲避仇家。等过了雷家庄，我们会自己走。还有，千万不要告诉别人遇到过我们，以免被无辜牵连。哎，你们不如去连云寨啊！姐姐的相公现在主持连云寨，我想他一定会帮你们的。连云寨？是啊，姐姐的相公前些日子突然一句话都不说就走了，后来收到相公的信，姐姐才知道相公原来是到连云寨去抓捕通辽叛国的七少商。早就听说江湖上有句话，嫁人要嫁七少商，谁想到他竟然是通辽叛国。住口！你干嘛吓我啊？你姐姐的相公可是顾其昭。小鱼。是啊，我姐姐的相公就是顾惜昭。他的江湖声望虽然比不上七少商，可是他却是真正的侠士。好吧，不要生事。
原来你们是顾惜昭的家眷。装不下我们这么多人。